వెల్కమ్ టు భవానీ రాయుడుస్ ఫుడ్ విలా ఇవాళ మన రెసిపీ నెయ్యి బిస్కెట్లు ఇవాళ రెసిపీ నెయ్యి బిస్కెట్లు ఇవి మనం చిన్నప్పుడు పది పెసలకి ఐదు పెసలకి కొనుక్కొని తిని ఉంటాము ఎయిటీస్ పిల్లలు నైంటీస్ పిల్లలు వీళ్ళకి తెలిసే ఉంటుంది అవి ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవడం ఎలాగో చూపిస్తాను నెయ్యి బిస్కెట్లకు కావలసినవి మైదా ఒక కప్పు చక్కెర హాఫ్ కప్పు నెయ్యి హాఫ్ కప్పు షోడా పొడి కాల్ స్పూన్ మొదట ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకుని చక్కెరని జార్లో వేసి మిక్సీ కొట్టుకోవాలి ఇది షుగర్ పౌడర్ అయింది ఇందులోకి ఒక కాల్ స్పూన్ బేకింగ్ షోడా వేసుకోవాలి అండ్ తర్వాత ఈ కప్పు నిండా మైదా కూడా వేసేసుకోవాలి ఈ మైదా కూడా వేసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఒకసారి మిక్సీ పట్టాలి వన్ మినిట్ ఈ పౌడర్లో ఈ హాఫ్ కప్పు నెయ్యి కూడా వేసుకొని మళ్ళీ మిక్సీ వేసుకోవాలి ఆ మైదా పిండి నెయ్యి అంతా ఇలాగ ఉంటుంది దీన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకోవాలి మనం ఓవెన్ లేకోకుండానే ఈ నెయ్యి బిస్కెట్లు మామూలుగా చేసుకోవచ్చు దానికి ఫస్ట్ ఒక ఇనప పెన్నం పెట్టుకుని దానిపైన ఇసుక వేసుకోవాలి ఇసుక ఉంటే వేసుకోండి లేకపోతే ఉప్పు వేసుకోండి ఉప్పు లేకపోతే ముగ్గు పిండి కూడా వేసుకోవచ్చు దాన్ని స్టవ్ ఆన్ చేసి హీట్ చేసుకోవాలి ఈ పిండి ఉంది కదా దీన్ని తీసుకొని ఒక స్టీల్ ప్లేట్ ఏదైనా తీసుకొని దాన్ని బోర్లా పెట్టుకోండి దానిపైన ఈ మైదా మిశ్రమాన్ని ఇలా సర్దుకోవాలి ఒక సిల్వర్ ప్లేట్ తీసుకొని అదే అల్యూమినియం ప్లేట్ ఖచ్చితంగా అల్యూమినియం ప్లేటే తీసుకోవాలి దీనికి కొద్దిగా నెయ్యి గ్రీస్ చేసుకోండి ఇలా రాసుకోండి ఆ మైదా మిశ్రమాన్ని ఇలా నీట్గా సర్దుకోవాలి కాస్త మందంగా మీకు ఆ బిస్కెట్స్ గుర్తుంటాయి కదా ఆ సైజులోనే దానికంటే కొంచెం పలచగా ఎందుకంటే పొంగుతాయి కొంచెం అందుకని ఇలా సర్దుకున్న తర్వాత ఎనీ మౌల్డ్ కానీ ఏదైనా మూత కానీ తీసుకోండి నేను ఇప్పుడు ఒక మూత తీసుకొని దీన్ని కట్ చేస్తున్నా ఇలా చూపి చూడండి ఇది దీన్ని తీసి ఈ సిల్వర్ ప్లేట్లో పెట్టుకోవాలి ఇలా పెట్టుకున్న బిస్కెట్స్ని ఈ అల్యూమినియం ప్లేట్ని ఈ ఇసుక మీద వేడి చేసుకున్న ఇసుక మీద పెట్టేసి ఖచ్చితంగా దీనికి అల్యూమినియం ప్లేటే వాడండి మూత పెట్టేసుకోవాలి మూత పెట్టి ఫైవ్ మినిట్స్ బేక్ చేయండి ఇది ఫైవ్ మినిట్స్ అయింది చూద్దాం ఒకసారి ఓకే చెక్ చేస్తాము కొంచెం పచ్చిగా ఉంది ఇంకో టూ మినిట్స్ వరకు అలాగే ఉండనివ్వండి ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ ఎయిట్ మినిట్స్ అయింది టైం చెక్ చేసుకుంటూ ఉండండి ఓకే ఇది కదులుతుందంటే బేక్ అయింది వీటిని టర్న్ చేసుకోవాలి కాస్త జాగ్రత్తగా టర్న్ చేసుకోండి ఇలాగా నీకు ఓవెన్లో లాగే వస్తాయి ఇవి ఇది ఎందుకు చూపిస్తున్నా అంటే ఓవెన్ లేకుండే వాళ్ళకు కూడా సేమ్ అలాగే వస్తాయని చూపిస్తున్నా ఓవెనే అక్కర్లేదు అందుకు ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోండి వన్ మినిట్ చాలు దీనికి మనం పొయ్యి మీద చేసుకున్నా కూడా కాలిపోయినా ఇవి వన్ మినిట్ అయిపోయింది దీన్ని తీస్తున్నాను పక్కకి ఇవి కూడా పెద్ద తేడా లేదు చూడండి నేను పక్కనే పెట్టి చూపిస్తా ఓవెన్లో చేసిన దానిలో పక్కనే సేమ్ ఉంటాయి దీన్నే మనము ఓవెన్లో ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు ఇదే పిండిని ఇలాగే చూపిస్తాను ఇది ఓవెన్లో పెట్టే ప్లేట్ దాంట్లో మనం పెట్టుకోవాలి సేమ్ మిశ్రమాన్నే మనం పెట్టుకుంటున్నాం ఇలా రెడీ చేసుకున్న బిస్కెట్స్ని ప్రీ హీట్ చేసుకున్న ఓవెన్లో వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ దగ్గర ప్రీ హీట్ చేసుకున్న బేక్లో దీంట్లో పెట్టేసి క్లోజ్ చేసి ఫైవ్ మినిట్స్ పెట్టాలి టైము ఫైవ్ మినిట్స్ పెట్టి ఆన్ చేసుకుంటున్నాను మధ్యలో ఒకసారి చూసుకుందాం 
ఓకే బేక్ అవుతున్నాయి ఇంకొక టూ మినిట్స్ అంతే ఫైవ్ మినిట్స్ అయిపోయింది ఇవి అయి ఉంటాయి చూద్దాము ఓకే అయినాయి కానీ వెంటనే తీసేయకూడదు వన్ మినిట్ అలాగే ఉంచాలి ఆ హీట్కి క్రిస్పీగా అవుతాయి మనం సిక్స్ మినిట్స్ పెట్టుకున్నాము దాంట్లో ఫైవ్ మినిట్ బేక్ చేసుకున్నాము ఆయన తర్వాత ఆఫ్ చేసి వన్ మినిట్ డీఫ్రోస్టింగ్ చేసాము అంటే హీట్కి అలాగే పెట్టేసాం అనమాట పీయకుండా వన్ మినిట్ అయిపోయింది మనం బయటికి తీస్తున్నాం బిస్కెట్స్ ఇలాగుంటాయి ఈ ఓవెన్లోటివి చల్లారింటాయి చూద్దాం ఓకే కదులుతున్నాయి చూడండి ఓకే ఇలాగుంటాయి మీకు గుర్తుంది కదా సేమ్ మనం కొనుక్కునే వాటిలాగే ఉంటాయి కాకపోతే ఇంట్లో చేస్తాం కాబట్టి హెల్దీ ట్రై చేయండి ఇప్పుడు దీన్ని ఒకసారి ఇలా కట్ చేసి చూపిస్తాను అదే తుంచి సేమ్ ఇలాగే మనం చిన్నప్పుడు తిన్నాను అలా బిస్కెట్స్ లాగే ఉన్నాయి కదా మనం పొయ్యి మీద చేసుకున్నా కూడా కాలిపోయిన ఇవి వన్ మినిట్ అయిపోయింది దీన్ని తీస్తున్నాను పక్కకి ఇవి కూడా పెద్ద తేడా లేచి చూడండి నేను పక్కనే పెట్టి చూపిస్తా ఓవెన్లో చేసిన దానిలో పక్కనే సేమ్ ఉంటాయి టేస్ట్ కూడా సేమ్ ఉంటాయి వీటిని తీసి ఇక్కడ పెడుతున్నాను ఇవి స్టవ్ పై కాల్చుకున్నవి ఇవి వీటిని కూడా తుంచి చూపిస్తాను మీకు ఇది కూడా సేమ్ ఓవెన్లో లాగే ఉంది చూడండి పెద్ద తేడా ఉండదు నా వంటలు మీకు నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా వీడియోస్ని లైక్ చేసి షేర్ చేయండి చూసినందుకు థ్యాంక్ యూ